வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சாலட் பீட்ரூட் அப்புறம் மாதுளம் பழம் மாதுளம் பழம் வந்து நிறைய ரெசிபீஸ்ல எல்லாரும் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க பீட்ரூட்டையும் தனியா யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க பட் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சாலட் இன்னைக்கு நம்ம வந்து சேர்ப்போம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா ரொம்ப ஃபாஸ்டா செய்யக்கூடிய ஒரு சாலட் தான் இந்த பீட்ரூட் மாதுளம் பழ சாலட் ஸோ இந்த பீட்ரூட் மாதுளம் பழ சாலட் செய்யறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு முதல்ல பார்த்துட்டு வந்துடலாம் பீட்ரூட் ஒரு கப் மாதுளம் பழம் ஒரு கப் எலுமிச்ச சாறு ரெண்டுல இருந்து மூணு டீஸ்பூன் வரமிளகாய் ஃப்ளேக்ஸ் சிறிதளவு உப்பு ருசிக்கேற்ப கொத்தமல்லி அரை கப் புதினா சிறிதளவு இப்ப இந்த தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் இங்க வச்சிருக்கேன் இது எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத பாக்கலாம் முதல்ல இந்த பீட்ரூட்டை வந்து என்ன செய்யுங்க கொஞ்சமா அது முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊத்தி ஹாஃப் குக் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரொம்ப சாஃப்டா குக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல ஒரு ஹாஃப் குக் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பீட்ரூட் வந்து நீங்க துருவி பச்சையா கூட சாப்பிடலாம் ஒன்னும் செய்யாது பீட்ரூட்டும் கேரட் மாதிரியே நீங்க வந்து தைரியமா சாப்பிடக்கூடிய ரோவா சாப்பிடக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் பட் ஸ்டில் நம்மளுக்கு வந்து அந்த மாதிரி பீட்ரூட்டை ரோவா பெருசா சாப்பிட்டு பழக்கம் இல்லாததால இதை வந்து ஒரு ஹாஃப் குக் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஸோ அதனால இந்த பீட்ரூட் வந்து இங்க ரெடியா ஹாஃப் குக் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கு அடுத்தது மாதுளம் பழம் நல்ல தோல் தோல் எடுத்துட்டு நல்ல மாதுளம் முத்துக்கள் எடுத்து ரெடியா இங்க வச்சிருக்கேன் இப்ப இது எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத பாக்கலாம் முதல்ல இந்த மாதுளம் பழத்தை எடுத்துக்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் இது ஜஸ்ட் மிக்சிங் தான் பட் இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவான ஒரு விஷயங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெசிபி இதுல வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு மாதுளம் பழம் அப்படிங்கிறது பாமா கிரெனேட் பாமா கிரெனேட் அப்படிங்கிற பேர் ஏன் இதுக்கு வந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாமா கிரெனேட் அப்படிங்கிறது ஒரு லேட்டின் நேம் இந்த லேட்டின் நேம் எதுக்காக இந்த பாமா கிரெனேட்டுக்கு வந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல இத வந்து ஆப்பிள் வித் மெனி சீட்ஸ் அதுதான் அதோட மீனிங் பாமா கிரனேட் அப்படின்னா உள்ள நிறைய சீடு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்பிள் அப்படிங்கிறது தான் அந்த வந்து அப்படி ஒரு பேர் வச்சாங்களாம் பாமா கிரனேட் அப்படிங்கறத மீனிங் வந்து அண்ட் ஆப்பிள் வித் மெனி சீட்ஸ் அதுதான் அதோட பேர் மாதுளம் பழம் சாதாரணமா எல்லாருமே நினைக்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா மாதுளம் பழம் பீட்ரூட் இது ரெண்டும் சாப்பிட்டா நிறைய அயன் நிறைய இரும்பு சத்து நிறைய இருக்கு சாப்பிடுங்க இரும்பு சத்து நிறைய இருக்கு சாப்பிடுங்கன்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க பட் இரும்பு சத்தை விட ஹீமோகுளோபின் அந்த ஹீமோகுளோபின்ல நல்ல நம்மளோட அந்த ஹீமோகுளோபின் லெவல மெயின்டைன் பண்றதுக்கு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய மிச்ச உணவுகள்ல இருந்து அயனை வந்து நல்லா அப்சார்ப் பண்றது தான் இது ரெண்டுமே பண்ணக்கூடிய வேலைகள் ஆக்சுவலா அயன் கண்டென்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளவு ஜாஸ்தி அயன் கண்டென்ட் கிடையாது பட் அதே சமயம் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய எல்லா பொருட்கள்ல இருந்தும் இருக்கக்கூடிய அந்த அயனை வந்து சேகரிக்கிறதுக்கு அப்சார்ப் பண்றதுக்கு இந்த மாதுளம் பழம் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது சோ அதுதான் வந்து இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பெரி ஃபேமிலிய சார்ந்தது தான் எப்படி நம்மளுக்கு வந்து நிறைய இந்த திராட்சை அந்த மாதிரியான பெரிஸ் ஸ்ட்ராபெரி செரிஸ் அதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி பெரி ப்ளூபெரி அதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய அதே மாதிரி ஃபேமிலியை சேர்ந்தது தான் மாதுளம் பழமும் இது வந்து நம்மளோட லிவருக்கு ரொம்ப நல்லது எந்த வகையான லிவர் சார்ந்த டிஸார்டர் இருந்தாலும் மாதுளம் பழம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் இப்போ லிவர் பேஷண்ட் லிவர் ப்ராப்ளம் இருக்கக்கூடியவங்க அண்ட் வேற ஏதாவது லிவர் எயில்மெண்ட் இருந்து ரெக்கவர் ஆகக்கூடியவங்க சில பேர் ஆல்கோஹால்ல இருந்து வித்ட்ராயல்ல இருக்கக்கூடிய சிம்டம்ஸ் அந்த வித்ட்ராயல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த தெரப்பி எடுத்துக்கிட்டு அந்த வித்ட்ராயல்ல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கெல்லாம் மாதுளம் பழம் கொடுத்தா ரொம்ப நல்லது வேற என்ன இதுல முக்கியத்துவம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரெக்னென்டா இருக்கிற லேடிஸ் லாஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர் அவங்க டியூ டேட் நெருக்கத்துல இப்ப ஒரு போர் ஃபைவ் டேஸ்ல டியூ டேட் அப்படிங்கும் போது மாதுளம் பழம் வந்து அவங்க டயட்ல எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த டெலிவரி வந்து கொஞ்சம் ஸ்மூத்தா நடக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அண்ட் மோர் ஓவர் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு மாதுளம் பழம் மரத்தை இப்ப நட்டு வச்சீங்கன்னா அடுத்த இருநூறு வருஷத்துக்கு உங்க ஃபேமிலியில இருக்கக்கூடியவங்க மாதுளம் பழம் சாப்பிடலாம் ஏன்னா ஒரு மரம் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் இருக்குமா அதனால உங்களுக்கு இடம் இருந்தது நிலம் இருக்கு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு ஒரு மாதுளம் பழத்தை வந்து அந்த மரத்தை வந்து நட்டு வைங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இதுல நறுக்கி வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கிற பீட்ரூட் இதையும் சேர்த்துக்கிறேன் ஜஸ்ட் பீட்ரூட்டும் மாதுளம் பழமும
பீடைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருள் இருக்கு இந்த பீடைன் அப்படிங்கிறது எதுக்கு அவசியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது நம்ம மைண்டை வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருள் வந்து பீடைன் இந்த பீடைன் வந்து நம்மளுக்கு வேற எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா டிப்ரெஷனை வந்து கம்மி பண்ணும் சப்போஸ் யாராவது ஒரு ட்ராமா ஒரு டிப்ரெஷனில் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த பீட்ரூட்டை வந்து டயட்டில் கொடுத்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பீடைன் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் வேற எதுவுமே போடல இதில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதில் இந்த காய்ந்த மிளகாய் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது காரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு போடுறேன் கொஞ்சம் காரம் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் இது ஸோ அந்த காரத்துக்கு அதை போடுறேன் அதுக்கப்புறம் சால்ட் தேவையான அளவுக்கு சால்ட் மாதுளம்பழம் வந்து யார் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷர்ஸ் அதுக்கப்புறம் பைல்ஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க வந்து மாதுளம் பழத்தை பழமாக சாப்பிடாமல் ஜூஸாக சாப்பிட்டா பெட்டர் வடிகட்டிட்டு அந்த விதை வந்து நல்லது கிடையாது பைல்ஸ் ஃபிஷர்ஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கக்கூடியவங்க மாதுளம் பழத்தை வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர் அப்படி இல்லை அது ரொம்ப இஷ்டம் அதை சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அதை ஜூஸ் பண்ணிவிட்டு வடிகட்டிட்டு அந்த விதை இல்லாமல் டயட்டில் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ இப்போ இதில் சால்ட்டும் போட்டாச்சு போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக லெமன் ஜூஸ் இந்த லெமன் ஜூஸ் எதுக்காக சேர்க்குறேன் அப்படின்னா இதை கொஞ்சம் பல பலன்னு இப்போ நீங்கள் இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்போ சர்வ் பண்ண போகிறீங்களோ அது வரைக்கும் அது வந்து ஒரு பல பழப்போட இருக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் இது வந்து ஒரு நல்ல டேங்கியான ஒரு புளிப்பு டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதுக்காக தான் அதில் வந்து லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அதை மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு கொஞ்சம் புதினா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி புதினா கொத்தமல்லியை போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ரொம்ப ப்ரைட்டாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு ஃப்ரூட் அண்ட் வெஜிடபிளுடைய மிக்ஸ் இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்கும் வெஜிடபிள் அண்ட் ஃப்ரூட் நிறைய பேர் பீட்ரூட் சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது மாதுளம் பழத்தோடு அதை வந்து சேர்த்து கொடுக்கும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுலேயே வந்து வேரியேஷன் இருக்குது நீங்கள் வந்து இந்த லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணினதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஆலிவ் ஆயில் இது மேலே ஊற்றிக்கலாம் விருப்பம் இருந்தால் இன்னொரு வேரியேஷன் என்னென்னு பார்க்குறீங்கன்னா கடைகளில் கிடைக்கக்கூடிய மாதுளம் பழ ஜூஸ் உங்களுக்கு வந்து நிறைய கார்ட்டன்ஸ்லலாம் மாதுளம் பழ ஜூஸ் கிடைக்குது அதை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் இதில் ஊற்றிடுங்க ஸோ அப்போது அது வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இது வந்து நீங்கள் விரும்பினால் சப்போஸ் உங்களுக்கு கடையில் வாங்கக்கூடிய அந்த ஜூஸ் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இன்றைக்கி நான் செஞ்ச மாதிரி இதே மாதிரியே நீங்கள் வந்து செஞ்சு காமிச்சிடலாம் செஞ்சு வீட்டில் எல்லாேருக்கும் சர்வ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு போல்க்கு மாற்றணும் சிக்ஸ்டீன்த் செஞ்சுரியிலலாம் வந்து பீட்ரூட் உடைய ஜூஸை வந்து ஒரு நேச்சுரல் டை அதாவது துணிகள் எல்லாம் கலர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லைட் பிங்கிஷ் ரெட் கலர் வேணும் அப்படின்னா அந்த பீட்ரூட்டை வந்து அரைச்சிட்டு அந்த ஜூஸை வந்து நேச்சுரல் டையாக சிக்ஸ்டீன்த் செஞ்சுரியில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சின்ன ஒரு பியூட்டி டிப் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நிறைய சின்ன சின்ன பசங்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து அடிக்கடி இந்த பொடுகு தொல்லை ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா பீட்ரூட்டை நல்லா ஜூஸ் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துட்டு அந்த பீட்ரூட் ஜூஸை நைட்டு நல்லா ஸ்கேல்பில் அந்த ரூட்ஸ் முடி இருக்கிற ரூட்ஸ் அந்த ரூட்ஸில் வந்து அந்த ஸ்கேல்பில் நல்லா அந்த பீட்ரூட் ஜூஸை வந்து நல்லா தடவிட்டு நல்லா ஒரு டவலை வச்சு தலையை நல்லா டைட்டாக கட்டிடுங்க ரேப் பண்ணிவிடுங்க இல்லைன்னா உங்கள் தலகாணியெல்லாம் வந்து கரையாயிடும் ஸோ ஒரு டவல் வச்சு ரேப் பண்ணிவிட்டு நைட் படுத்துட்டு காலையில் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா அந்த தலையில் வரக்கூடிய டேண்ட்ரஃப் பிரச்சனை கம்ப்ளீட்டாக போயிடும் அப்படின்ட்டு நான் ஒரு இடத்துல படித்தேன் பட் இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு எழுதி அனுப்புங்க எந்த அளவுக்கு வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது இந்த டிப் அப்படின்ட்டு ஸோ வேறு என்ன பீட்ரூட்டில் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ நியூட்ரிஷனல் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் பி சிக்ஸ் பி நைன் இது ரெண்டுமே இருக்குது இது ரெண்டுமே கூட நம்மளுடைய மசில் அண்ட் காக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது நம்ம வந்து நர்வஸ்னஸ் ரொம்ப ஒரு மாதிரி டல்லாக டயர்டாக அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த ரிஃப்ளெக்ஸஸ் எல்லாம் ஒழுங்காக வேலை செய்யாமல் சடனாக எதையும் எடுக்க ட்ரை பண்ணுவோம் டப்புன்னு அதை கீழே போட்டுருவோம் அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்கும்போ
ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் நிறைய பேருக்கு அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கு ஆர்த்ரைட்டிஸ் மாதிரி ஜாயிண்ட் பெயின்ஸ்லாம் இருக்கிறவங்க வந்து மாதுளம் பழத்தை ரெகுலராக டயட்டில் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பீட்ரூட்டில் வேற என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா பீட்ரூட் டயட்டில் இன்டேக் பண்ணும்போது பிளட் ப்ரெஷரை வந்து கண்ட்ரோலில் வைக்கிறது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதனால் நம்ம பீட்ரூட்டை வந்து ரெகுலர் டயட்டில் சேர்க்கும் போது நம்மளோட பிளட் ப்ரெஷர் லெவல்ஸ் வந்து கம்மியாகும் நேச்சுரலாக ஏன்னா பீட்டைன் வந்து ரிலாக்ஸஸ் த மைண்ட் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலாக்ஸ் ஆகும்போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பிபியும் கண்ட்ரோலில் வந்துடும் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே அந்த பீட்டைன் தான் வந்து காரணமாக இருக்குது ஸோ இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் வந்து இந்த பீட்ரூட் பீட்ரூட்டில் இருக்குது இதை வந்து நீங்கள் ரெகுலராக டயட்டில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த இதில் வந்து மாதுளம்பழம் பீட்ரூட் ரெண்டுமே போட்டிருக்கோம் இது கூட கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து ஆரஞ்சஸ் அதை வந்து ஃபைனாக சாப் பண்ணிவிட்டு அதை கூட இதில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் இதில் வந்து லெமன் ஜூஸ் போட்டோம் இல்லையா லெமன் ஜூஸ்க்கு பதிலாக நீங்கள் ஆரஞ்சு சேர்க்கலாம் இல்லைன்னா சாத்துக்குடி சேர்க்கலாம் ஸோ அது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இந்த சாலடில் அதனால் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் இது ரொம்ப சிரமமான ஒரு வேலையெல்லாம் கிடையாது இந்த மாதிரியான ஹெல்த்தியான சாலட்ஸ் எதனால் நாங்கள் பண்ணி காமிக்கிறோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து வேலைக்கு போகிறாங்க எல்லாருக்குமே ஸ்ட்ரெஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஈஸியாக இருக்கக்கூடிய ரெசிபி ஸ்டக் டக்னு ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் ஒரு ரெசிபி பண்ணி ஒரு ஸ்நாக் அதை வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்காக இருந்ததுன்னா சாப்பிட்ற நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு லைட்டாக ஒரு டிஷ் சாப்பிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தியாக இருக்கும் அண்ட் கில்ட் ஃப்ரீயாக நம்ம இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு எண்ணெயில் பொறிச்சது அந்த மாதிரியான ஸ்நாக்ஸை சாப்பிட்றத விட இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ எல்லோரும் இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த பீட்ரூட் மாதுளம் பழம் சாலட் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெசிபி தான் மாதுளம் பழம் வந்து ரெகுலராக டயட்டில் அப்பப்போ சும்மா ஒரு கைப்பிடி பசங்களுக்கெல்லாம் கொடுங்க நிறைய இந்த மாதிரியான ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃப்ரூட் வெஜிடபிள் எல்லாமே நம்ம டயட்டில் வந்து சேர்க்கணும் இதை வந்து பீட்ரூட்டை ஒரு பொரியலாக செஞ்சு கொடுத்தா பசங்க சாப்பிட மாட்டாங்க அதே இப்படி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சாலடாக பண்ணி நீங்கள் அதை டிஃப்ரெண்ட்டாக அதை வந்து ஒரு கப்பில் போட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சிரமமான ஒரு ஐட்டமும் கிடையாது நான் ரொம்ப தேடி போய் வாங்க வேண்டிய பொருட்களும் இதில் கிடையாது ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக வீட்டில் ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு அதே சமயம் ஹெல்த்தியான ஒரு டயட் நீங்கள் வீட்டில் கொடுக்கலாம்
அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த விதையை நீக்கிட்டு அந்த சப்போட்டாவை வந்து பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதில் முதல்ல வந்து கொஞ்சம் நெய் போட போகிறேன் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா அதில் வந்து பாதியை முதல்ல போட்டுக்கிறேன் இப்போ கொஞ்சம் அந்த நெய் போட்டுட்டு அதில் வந்து இந்த அரைச்சி வச்சுருக்கிற சப்போட்டா இந்த அரைச்சி வச்சுருக்கிற சப்போட்டா பேஸ்ட்டை வந்து முதல்ல இதில் சேர்த்துடுறேன் இது எதுக்கு அப்படின்னா அந்த ரொம்ப அதோட அந்த ஸ்மெல் அந்த சப்போட்டாவுடைய ஸ்மெல் ஜாஸ்தி வராமல் ஒரு நல்ல ஒரு கேரமலைஸ்டு டேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த நெய்யில் முதல்ல இந்த சப்போட்டா பேஸ்ட்டை இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இது வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா குக் ஆகணும் இந்த சப்போட்டா பேஸ்ட் நல்ல சைட்லலாம் பபிள்ஸ் வந்து நல்லா கொஞ்சம் குக் ஆகணும் ஸோ இது இப்படி வச்சிடலாம் நல்லா கொஞ்சம் பபுள் ஆகட்டும் இப்போவே லைட்டாக பபுள் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சப்போட்டா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து சப்போட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு நிறைய விதமான பேர்கள் இருக்குது வெறும்னா சப்போட்டா கிடையாது இங்கிலீஷில் வந்து அதை வந்து சப்போடில்லா அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இருக்காங்க சப்போடில்லா சப்போட்டா சிக்கு இதெல்லாம் வந்து சப்போட்டாக்கு உண்டான வேற பேர்கள் சப்போட்டே அப்படின்னு கூட அதை வந்து சொல்கிறவங்க உண்டு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய விதவிதமான பேர்கள் இருக்குது சப்போட்டாக்கு ஸோ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சப்போட்டா வந்து எங்கே மொத முதல்ல ஆரிஜினேஷன் எந்த ஊரில் மொத முதல்ல இதை வந்து விளைய வச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் அமெரிக்கன் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் அங்கே தான் மொத முதல்ல சப்போட்டா வந்து உருவாச்சு பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ரொம்ப ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் முன்னாடியே சப்போட்டா இருக்குது ஸோ அப்போவே வந்து அந்த ஆரிஜின் வந்து அமெரிக்காவாக இருந்தாலும் இது வந்து உலகத்தில் எல்லா இடங்களையும் வந்து இந்த சப்போட்டா நிறையவே கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போது எல்லா இடங்கள்லையும் கிடைக்குது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த சப்போட்டாக்குன்னு ஒரு தனி ஸ்மெல் ஒன்று உண்டு அந்த ஸ்மெல் கொஞ்சம் கம்மி ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து இதை நெய்யில் டிலைட்டாக இப்போ இந்த சப்போட்டாவோட வாசனை நல்லா வருது இப்போது கொஞ்சம் அந்த குக்டு ஃப்ளேவர் மாதிரி வரும் அந்த குக்டு ஃப்ளேவர் வரும்போது நல்லா சிம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த சப்போட்டா வந்து நல்லா சிசில் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு நல்ல சலசலப்பு வருது இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் இதில் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த சைஸ் கப்பில் தான் நான் வந்து மெஷர் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஒரு மெஷரிங் கப்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஹாஃப் கப் தான் நான் ரவை எடுத்தேன் ஸோ இதே கப்புக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி முதல்ல ஆட் பண்ணிடுறேன் இந்த சப்போட்டா பேஸ்ட்டில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி அதை ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா தண்ணி கொதி வரணும் வெறும்ன நெய் நெய்யில் அந்த சப்போட்டா பேஸ்ட் போட்டிருக்கோம் அது நல்லா கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் வதக்கி இருக்கோம் வதக்கினதுக்கப்புறம் தண்ணி அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு அது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த தண்ணி வந்து பாயில் ஆகும் இதில் வந்து என்ன நியூட்ரிஷன் வேல்யூ இருக்குது இதில் வேறு என்ன இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபேக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் சப்போட்டா வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் சப்போர்ட் இல்லா சிக்கு அப்படிங்கிற பேர்கள் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு இது வந்து ஒரு நூறு கிராம் சப்போட்டாக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பத்தி மூணு கேலரிஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ வந்து சப்போட்டா வாழைப்பழம் மாம்பழம் அதுக்கப்புறம் வந்து மாதுளம்பழம் இதெல்லாமே வந்து பலாப்பழம் இதெல்லாமே வந்து சூப்பர் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிறைய கேலரிஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் கீழே வரக்கூடிய பழ வகை ஸோ இப்போ ஒரு நூறு கிராம் சப்போட்டா நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க அது அப்படின்னா அதிலேருந்து ஒரு எண்பத்தி மூணு கேலரி வருது நிறைய பேருக்கு வந்து சப்போட்டாவில் இவ்வளோ கேலரி கண்டென்ட் இருக்கிறது தெரியாது ஏன்னா அது பார்க்குறதுக்கு குட்டியாக இருக்கிறதால நம்மளுக்கு வந்து இவ்வளோ கேலரிஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வராது ஸோ ஒரு மூணு சப்போட்டா சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஒரு எயிட்டி த்ரீ கேலரிஸ் வரும் ஸோ உங்களுக்கு எனர்ஜி ரொம்ப டவுனாக இருக்கும்போது டக்குன்னு நீங்கள் வந்து வாழைப்பழம் சாப்பிட்டா எப்படி எனர்ஜி வருதோ அதே மாதிரி சப்போட்டா சாப்பிட்டாலும் உங்களுக்கு நல்ல எனர்ஜி வரும் இதில் சுக்ரோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சுகர்ஸ் வந்து நிறையவே இருக்குது சப்போட்டாவில் அது மட்டும் இல்லாமல் சப்போட்டா அப்படின்னு சொல்லும்போது சில பேருக்கு வந்து இது ரொம்ப 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 நல்லது இது இதை பற்றி ரொம்ப ஜாஸ்தி பேசப்படாத ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதை வந்து ஒரு ஹீமோஸ்டாட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ரூட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹீமோஸ்டாட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு வந்து உடம்புக்குள்ளே இன்டர்னல் ப்ளீடிங் ஏதோ ஒரு
அப்படி இல்லைன்னா பைல்ஸ் மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு எனி கைண்ட் ஆஃப் இன்டர்னல் ப்ளீடிங் அதை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி வந்து சப்போர்ட்டால் இருக்கு ஸோ அதனால ஒரு சர்ஜரி அது மாதிரியெல்லாம் ஆயிருந்ததுன்னா சுகர் இல்லைன்னா டயபெட்டிஸ் இல்லாத ஒரு பர்சன் அப்படின்னா சப்போர்ட்டாக வந்து டயட்டில் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக அந்த ஹீல் பண்ணும் பிளட்டை வந்து அந்த ப்ளீடிங் இதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணும் அதை அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட்டாக வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபேக்ட் சப்போர்ட்டாக பற்றி பட் ஜாஸ்தி பேசப்படுறது இல்லை யூஸ்வலாகவே வந்து நிறைய பேருக்கு இது இதுக்கு முன்னாடி நானே கூட நிறைய சொல்லியிருப்பேன் இதில் வந்து விட்டமின் சி இருக்குது பி இருக்குது பி சிக்ஸ் பி நைன் எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னு நிறைய வாட்டி பேசியிருப்போம் பட் இந்த ஹீமோஸ்டாட்டிக் குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து அல்சர் இருக்கக்கூடியவங்க ப்ளீடிங் பைல்ஸ் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ ரெகுலர் டயட்டில் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் ஆர் டூ சப்போர்ட்டாக சேர்த்துக்கிட்டா நல்லது அண்ட் இதில் வந்து ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஜாயிண்ட் பெயின்ஸ் ஆர்த்ரைட்டிஸ் அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறவங்க வந்து தாராளமாக டயட்டில் வந்து சப்போர்ட்டாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த தண்ணி வந்து பாயில் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் வந்து ரவை ரெகுலராக நம்ம பண்ணக்கூடிய கேசரி மெத்தட் தான் இப்போ வந்து இந்த தண்ணியில் நான் ரவையை முதல்ல ஆட் பண்ணுறேன் ரவையை சேர்க்கும் போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே சேர்க்கணும் அப்போ தான் கட்டி தட்டாமல் இருக்கும் கட்டி இல்லாமல் நல்லா அந்த கட்டியெல்லாம் இது பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது இப்படி இந்த ஹாஃப் குக் ஸ்டேஜ் மாதிரி தெரிகிறப்பவே இதில் சர்க்கரையை சேர்த்துடுறேன் இப்போ இதில் சுகர் சேர்த்துடுறேன் அப்போ அந்த சுகர் மெல்ட் ஆகி நம்மளுக்கு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கும் இது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்வீட் ஐட்டம் ஸோ இப்போ இது மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் இந் லாஸ்ட் கிட்ட தான் நம்ம வந்து நெய் ஊற்ற போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இந்த கேசரி செய்கிறது இப்போ சப்போட்டாவில் வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா விட்டமின் கே ஃபோலேட் நயாசில் இது மூணு வந்து ரொம்ப நிறைய குவான்டிட்டிஸில் இருக்குது விட்டமின் கே வந்து நம்மளுக்கு நம்மளுடைய போன் அந்த போனுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு பிளட் கிளாட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் அப்படின்னு நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த விட்டமின் கேயும் வந்து இந்த ஹீமோஸ்டாட்டிக் குவாலிட்டி அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா இந்த சப்போர்ட்டாக வந்து நம்மளுக்கு ப்ளீடிங் இதை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு இந்த விட்டமின் கேயும் அதுக்கு வந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ விட்டமின் கே ஃபோலேட்ஸ் இது வந்து நிறைய இருக்குது விட் இந்த சப்போர்ட்டாவில் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான இது இப்போ சின்ன குழந்தைங்க பிறந்த குழந்தைங்க ஒரு நைன் மந்த்ஸ் டென் மந்த்ஸ் நீங்கள் வந்து வேறு வேறு உணவு வகைகளை வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்க ட்ரை பண்ணுற டைமில் யூஸ்வலாக வாழைப்பழம் கொடுப்போம் வேக வச்ச ஆப்பிள் கொடுப்போம் சின்ன சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வீனிங் டைமில் ஸோ இந்த சப்போர்ட்டாகவும் நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் வீனிங் டைமில் குழந்தைங்களுக்கு சப்போர்ட்டாகவும் ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரூட் அவங்களுக்கு வந்து வீனிங்க்கு சப்போர்ட்டாக கொடுக்கலாம் சப்போர்ட்டாவில் இருக்கிற விதையை நீக்கிட்டு அந்த பல்பை லேசாக மசிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து தாராளமாக சப்போர்ட்டாக கொடுக்கலாம் சப்போர்ட்டாவில் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் காய் வாட்டமாக இருக்கும்போது சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து தொண்டை கட்டிடும் அதில் வந்து ஒரு ஒயிட்டாக ஒரு மில்கி சப்ஸ்டன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அது வந்து தொண்டை கட்டுறதுக்கு வந்து காரணமாகிடும் ஸோ அதனால் ரா சப்போர்ட்டாக வந்து எஸ்பெஷலி சின்ன பசங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் நல்ல சாஃப்டாக இருக்கக்கூடிய சப்போர்ட்டாவாக பார்த்து தேர்ந்தெடுத்து கொடுங்க ரொம்ப கொஞ்சம் காய் வாட்டமாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சா கூட அதை வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொடுக்கவே கொடுக்காதீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா இந்த கேசரி வந்து ஒன்று சேர வந்துருச்சு பாருங்கள் ஒட்டாமல் இப்படி வருது பாருங்கள் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து இதில் நெய் ஊற்ற போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே ஊற்றினதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நிறுத்தி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த நெய் கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய்த்தூள் வாசனைக்கேற்ப ஏலக்காய்த்தூள் ஏலக்காய்த்தூள் போட்டுட்டு இதில் நல்ல வருத்த முந்திரி பருப்பு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நல்ல வாசனையா இருக்கும் குழந்தைங்களும் வந்து இஷ்டமா சாப்பிடுவாங்க சப்போர்ட்டா சாப்பிடாத பசங்க கூட நல்ல விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த நெய் போட்டாச்சு இதில் வந்து இந்த முந்திரி பருப்பையும் சேர்க்குறேன் வறுத்த முந்திரி பருப்பு போட்டாச்சு போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க 
இப்ப சப்போட்டா வேற எதுக்கு நல்லது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது ரொம்ப நல்லது பிரெக்னென்ட் லேடிஸ்க்கு வந்து அப்பப்போ வந்து அசிடிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி அசிடிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கும்போது சப்போட்டா ஒரு சப்போட்டா அந்த இன் பிட்வீன் ஜென்ரலா வந்து பிரெக்னெண்டா இருக்கும்போது இந்த இன் பிட்வீன் வந்து கொரிக்கணும் அப்படின்னு தோணும் பசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் எது சாப்பிட்டாலும் நெஞ்சு கரிக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் ஸோ எஸ்பெஷலி அந்த லாஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர் கிட்ட அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த மாதிரியான ஃப்ரூட்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டயட்டில் சேர்த்துக்கிட்டா ரொம்ப நல்லது சப்போட்டா வந்து கொஞ்சம் கேஸ்ட்ரிக் இதை வந்து டிஸ்டர்பன்ஸை வந்து கட் டவுன் பண்ணக்கூடிய எஃபெக்ட் இருக்குது அதனால் சப்போட்டாவை வந்து டயட்டில் சேர்த்துக்கிறது நல்லது ஈஸியான ஒரு கேசரி அதுவும் ஒரு ஃப்ரூட் வச்சு நம்ம வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து கலர் எல்லாம் போடாமல் ஃபுட் கலர் கிடையாது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு கேசரி அதே சமயம் பார்க்குறதுக்கு அதுலேயே ஒரு நேச்சுரலான ஒரு லைட் ப்ரவுன் கலர் இருக்குது ஸோ பசங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த கேசரியை தாராளமாக செஞ்சு கொடுக்கலாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக்காகவும் இருக்கும் அதே சமயம் வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வராங்கனாலும் ஒரு இன்னோவேட்டிவாக ஒரு வித்தியாசமாக பண்ண ஒரு ஐட்டமாகவும் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் இந்த சப்போட்டா கேசரியை வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் மீண்டும் வேறு ரெசிபியோடு உங்கள் எல்லாரையுமே சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்கள் கிட்டேருந்து விடை பெறது சுஷீலா ராஜசேகர் தேங்க்யூ